ആരൊക്കെ ഈ ചത്തുപോയവര് പത്ത് നൂറ്റമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ അന്ന് ഇവിടെ മൂപ്പ് ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രതാപശാലിയായ ഒരു കാർന്നവരുണ്ടായിരുന്നു ആ കാർന്നവര് തഞ്ചാവൂരി നങ്ങണ്ട ഒരു നൃത്തക്കാരിയെ മേടമേ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചു നാഗവല്ലി എന്നായിരുന്നു ആ തമിഴത്തിയുടെ പേര് തമിഴത്തി വേറൊരാളുമായിട്ട് സ്നേഹത്തിലായിരുന്നു രാമനാഥന്റെ പേരുള്ള ഒരു നൃത്തക്കാരനുമായിട്ട് എന്തായാലും ഒരിക്കലും നാഗവല്ലിയെ തിരക്കി നമ്മുടെ തെക്കിനിയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീടാ പടിപ്പൊരക്കല് എന്തിനു പറയുന്നു കാർന്നവര് എങ്ങനെയോ ഈ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അന്ന് അർദ്ധരാത്രി നാഗവല്യ കാർന്നവര് നമ്മുടെ തെക്കിനിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നാളഞ്ഞു എട്ടാം ദിവസം ദുർഗാഷ്ടമി രാത്രിയില് നാഗവല്യയുടെ പ്രേതാത്മാവ് ഒരു രേഖ യക്ഷിയായിട്ട് മാറി കാർന്നവരെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അറയ്ക്കകത്ത് വരെ കയറി ചെന്നെന്നാ പറയുന്നേ കാർന്നവര് എന്തൊക്കെയോ ഭയങ്കര മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലി ഒടുവി രക്ഷപ്പെട്ടു അതി പിന്നെ നാഗവല്യയുടെ പ്രേതാത്മാവ് തീരാ പകയോടെ ഈ തറവാട്ടിലൊക്കെ അലഞ്ഞു നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ആലപ്പാറ പോറ്റിമാര് വന്ന് അറുപത്തൊന്ന് ദിവസം മാന്ത്രിക ക്രിയകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാ തമിഴത്തിയുടെ ആത്മാവിനെ ആ തെക്കിനി ബന്ധിച്ചത് ആ പഴയ കാർന്നവരും അവസാനം വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യായിരുന്നു ആ ആത്മാവിനെ ഈ തെക്കിനിക്കകത്ത് തന്നെയാ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ മുത്തശ്ശിമാര് പറഞ്ഞു കേട്ട കഥകളാണേ സത്യം എന്താണെന്ന് ആർക്കറിയാം ആ പിന്നെ ആ രാമനാഥം വന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് താമസ വീട്ടില് ഇപ്പോഴാരാ താമസിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ അല്ലിയുടെ ചെക്കനാ ആ കോളേജ് ലെക്ചറർ കൽക്കട്ടെ വെച്ച് നകുലേട്ടന്റെ അമ്മ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ അമൂല്യങ്ങളായ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കിയിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും കാണണ്ടേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാം പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന മുറിക്കകത്ത് കാണുമെന്നാ വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കളവ് പോകാതിരിക്കാൻ പണ്ടാരോ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ പ്രേതകഥയൊക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ആരും തുറക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും എനിക്ക് ആ മുറി ഒന്ന് തുറന്ന് കാണണം എന്താ നകലേട്ട ഞാൻ തുറന്നോട്ടെ പുതിയ താക്കോല് ഇപ്പോഴാ ചന്തു കൊണ്ട് തന്നത് ആരെങ്കിലും എതിർപ്പും കൊണ്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തുറന്നേക്കണേ ഞാൻ പോട്ടെ കോളേജിൽ പോണം പിന്നെ വരേ
ね。താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഒരു മുറി തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഇത്രക്കൊക്കെ പേടിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചേച്ചിക്കും ഇതിലൊക്കെ വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞോ ആ താക്കോൽ പണിഞ്ഞ കൊല്ലം കിടപ്പായി എന്ന് ദേഹത്താകെ പൊങ്ങിട്ടുണ്ടെന്നാ കേട്ടത് പിന്നെ താക്കോല് പണിക്കാൻ പോയ ആ പയ്യനില്ലേ ചന്ദുവിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ബിച്ചു അവനും പനിച്ചു തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പ ഞാനും ചന്ദുവും കൂടെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ടാക്കാൻ താമസം അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഈ ചെകുത്താങ്കോട്ടയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്ന കൂട്ടിന് ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ അനുഭവിക്കാം ഈ പ്രായശ്ചിത്ത കർമ്മം നടത്തി കുംഭം കൊണ്ട് ചെന്ന് മാടമ്പള്ളി തെക്കിനി സ്ഥാപിച്ച് വാതില് രക്ഷാത്തകിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത് വരെ എനിക്കൊരു സ്വസ്ഥതയില്ല
ഏതാണ് കണ്ട് പേടിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് എന്ത് പറ്റി ശാന്തെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ചെലങ്കയുടെ ശബ്ദം കേട്ടാ ഞാൻ ഉണർന്നത് രാത്രി അതും ഇതും ആലോചിച്ച് കിടന്നിട്ടാ പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത മുറിയിൽ വെറുതെ മനുഷ്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരാ മുടി അഴിച്ചിട്ട് നടക്കാനും ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞു ഉടക്കാനും ചുമ്മാ ഇല്ലാത്ത കഥകൾ ഉണ്ടാക്കി ഉള്ള ജോലി ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കണ്ട പറഞ്ഞേക്കാം വാ ശ്രീദേവി ഇങ്ങനെ പോര് ചന്തു ആരായി സ്ത്രീകളെ ഒക്കെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഉണ്ണി തന്നെ മോല എന്നാ ചിറ്റപ്പനോട് പറഞ്ഞേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞയക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരായി കള്ളക്കഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാടംപള്ളി യക്ഷിയുണ്ട് ചാത്തനുണ്ട് മാടനുണ്ട് ഭൂതമുണ്ട് ശ്രീദേവ് 
പേടിക്കണ്ട കിടന്നോ